。这边来看一下周年庆小女孩的现实礼包。小女孩的话，这打扮确实十分的有种小大人的感觉。然后大致了解了一下，这种时装的话，应该是网友提到的地震风格的打扮。呃，虽然说是小女孩的时装，但是时装的原型其实是参考了希腊神话中欧利迪克的人设。而欧利迪克的话是俄普斯的妻子。呃，但是不管怎么说，小女孩穿上这套时装的话还蛮好看的。这么娇小可爱又有礼貌的小女儿，谁不爱呢？另外就是出场动画这边还可以看到一个戴着兜帽的神秘人身影，他会是谁呢？有没有可能是记者的乔装打扮呢？大家的话可以留意一下下一季内容。另外不知道大家没有留意到这一帧，小女孩背后的话有种像仙女那种飘带，这个画面真的美极了。希望以后也能够看到这种风格的时装设计吧。最后就局内的效果。细看建模的话还是十分好看的，但是不知道是不是因为视角还是裙子的原因啊，这头前倾的幅度感觉比平时要浅一些，跑动状态下的话有种说不上的感觉。最后就是十分让人惊叹的紫锅特效，丢书页的时候，这边伴随着短暂的时钟延迟，会出现缪斯展开的图案，附身过程中会有缪斯图案的底盘，并且还会有掉落金色的羽毛。附身之后的小人偶模样也是楚楚的动人，要是能够出周边的话就好了。最后的话，还有就是传送的一个特效，底盘的话有点像牛仔经过的感觉。呃，整体看下来，远超此前排位珍宝西洋镜，甚至可以说是不输经过了。这些的话都是可以用碎片购买的，如果今年抽过的话，就只能等明年周年庆返场了。好了，以上的话就是本期视频内容，我们下期视频见，拜拜。